ஹலலூயா ஹலலூயா அன்றுடைய நாமம் அமைப்படுவதாக அமேன் கத்துடைய பிரசனத்தில் நாம் இருப்பதே மிகுந்த சந்தோஷம் அமே அன்றுடைய சமூகத்தில் நாம் கலி கூர்ந்தோம் அமே நிச்சயமாக கத்தர் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியத்தை அவர் செய்ய போகிறார் அமே ஹலலூயா அன்றுடைய நாமம் அமைப்படுவதாக நம்ம யாரும் நம்முடைய தலையில் தாழ்த்தி இந்த கால வேலையில் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மளோடு பேசத்தக்கதாக நாம் செபிப்போம் பரலவத்தின் தாப்பனை சப்பா நாங்கள் செபிக்கிறாண்டவரை நீங்கள் பேசுகிற தெய்வம் இன்றைக்கு எங்களோடு ஒவ்வொருவரோடும் பேச விடமாக செபிக்கிறோம் நீங்கள் இடைப்படுங்க நீங்கள் பெரிய காரியத்தை செய்ங்க எங்களை முற்றிலுமாக நம்மளை கரத்தில் தான் இருக்கிறோம் பரிசு தாவியானவர் நீர் ஆளுகை செய்வீராக நீர் மாத்திரம் உயர்த்தப்படுங்க உமக்கை சகல துதி கன மகிமை யாவற்றையும் நாங்கள் நேர் எடுக்கிறோம் ஏசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் சிவனுள்ள நல்ல பிதாவே அமே 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 ஹலலூயா ஹலலூயா அன்றுடைய நாமம் வைப்படுவதாக எடுத்து நம் வாசிப்போம் சங்கீதத்தின் புத்தகம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் இதை நாம் எடுத்து நாம் வாசிப்போம் அனைவருக்கும் தெரிந்த வசனம் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நாம் எடுத்து நாம் வாசிப்போம் நடத்தி செல்வார் கடைசி வரைக்கும் அவர் நடத்தி செல்வார் பயப்பட வேண்டாம் நம்ம மெய்ப்படை குறித்து நாம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம மெய்ப்படை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது மெய்ப்பருடைய முக்கியத்துவத்தை குறித்து நாம் பார்ப்போம் அப்பொழுது தான் மெய்ப்பர் எவ்வளோ முக்கியமானவர் என்று தெரிந்தால் தான் மெய்ப்பர் நம்மளுக்காக என்ன செய்கிறார் எவ்வளோ கஷ்டப்படுகிறார் என்ன பிரயாசப்பட்டு நம்மளை எப்படியெல்லாம் நடத்தி வருகிறார் என்பதை குறித்து நம் நன்றாய் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆம மெய்ப்பருடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் அது முதலாவது மெய்ப்பர் இல்லைனா ஆடுகளுடைய நிலைமை என்ன என்பதை நாம் பார்ப்போம் மெய்ப்பன் இல்லை என்றால் ஆடுகளுடைய நிலைமை என்னவா இருக்கும் என்பதை குறித்து பார்ப்போம் எஸ்ஐக்கியல் முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை நாம் எடுத்து நாம் வாசிப்போம் எஸ்ஐக்கியல் முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை நாம் எடுத்து நாம் வாசிப்போம் என்றால் மெய்ப்பன் இல்லாததினால் மெய்ப்பன் இல்லாததினால் அவைகள் சிதறுண்டு போயின அவைகள் சிதறுண்டு ஆடுகள் சிதறுண்டு போயின சிதறுண்டு போனவைகள் சிதறுண்டு போனவைகள் காட்டு மிருகங்களுக்கெல்லாம் இரையாயின காட்டு மிருகங்களுக்கு எல்லாம் இரையாயின மெய்ப்பன் இல்லாததுனால ஆடுகள் சிதறுண்டு போயிடுச்சு அந்த சிதறுண்டு ஆடுகள் என்ன ஆயிடுச்சு காட்டு மிருகங்களுக்கு இரையாயிடுச்சு மெய்ப்பன் இருந்திருந்தா அது ஒரு நாளும் அப்படி விட்டுருக்க மாட்டார் மெய்ப்பன் இருந்திருந்தா அந்த காட்டு மிருகங்களை எல்லாம் துரத்தி இருப்பார் அந்த காட்டு மிருகங்கள் கிட்ட வராதபடி தடுத்து இருப்பார் ஆனால் மெய்ப்பன் இல்லாததுனால மெய்ப்பன் கூட ஆடுகள் இல்லாததுனால இவ்விதமாக நடக்கிறது இன்னொரு வசனத்தை நம்ம பார்ப்போம் என்றால் இன்னும் சொல்லப்பட்டிருக்கு சகரியா பத்தாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை நம்ம பார்ப்போம் என்றால் சகரியா பத்தாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தின் கடைசி பகுதியை வாசிப்பீர்கள் ஆகையால் ஆகையால் ஜனங்கள் ஆடுகளை போல சிதறி ஜனங்கள் ஆடுகளை போல சிதறி மெய்ப்பன் இல்லாததினால் சிறுமைப்பட்டார்கள் இல்லாததினால் சிறுமைப்பட்டார்கள் ஆங்கில பேதாமத்தில் சிறுமைப்பட்டார்கள் என்று சொன்ன இடத்துல அப்ளிக்டட் என்று போடப்பட்டிருக்கு நெருக்கப்பட்டார்கள் அப்ளிக்டட் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆடு வழி தப்பி போய் முற்புதருக்குள்ளே அது மாட்டிக்கொள்ளுகிறது மாட்டிக்கொள்ளுகிற சமயத்தில் எப்படியாச்சும் தப்பிச்சு வெளியில் வந்துடணும்னு அது முயற்சி பண்ணுது முயற்சி பண்ணுகிற வேலையில் அந்த முட்கள் அதை அழுத்தி அந்த ஆடுகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிழிக்கிறது கொஞ்சம் காயங்கள் ஏற்படுகிறது மெய்ப்பன் இருந்திருந்தால் அந்த ஆடை பத்திரமாக தூக்கி இருப்பான் அது கஷ்டப்பட்டு காயப்பட்டு அது வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த ஆடு மெய்ப்பனோடு இருக்கணும் ஆமாம் மெய்ப்பன் ஆடு கூட இருக்கணும் ஆடு மெய்ப்பனோடு இருக்கணும் இதை தான் நான் சொல்ல வருகிறேன் ஆமாம் மற்ற ஆண்டுபர் சொல்லுகிற ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருந்த சமயத்தில் அவர் மத்திய ஒன்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் விதமாக சொல்லுகிறார் மத்திய ஒன்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை 
அவர்களுக்காக <laughs> 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 அக்கறை செலுத்துகிற மெய்ப்பர் ஏசு கிறிஸ்து ஆமாம் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் அவர் அவர் திரளான சேனைகளை கண்ட பொழுது அவர்கள் மெய்ப்பல் இல்லாத ஆடுகளைப் போல தோய்ந்து போய் ஆமாம் சிதர் உண்டு போனார்கள் என்று போடப்பட்டிருக்கு ஆங்கில வேதாகமத்தில் இப்போ பார்த்தோம் என்றால் அராஸ்ட் அண்ட் ஹெல்ப்லெஸ் அராஸ்ட்னா முரட்டுத்தனமாக கையாளப்பட்டு உதவியற்ற நிலைமையில் உதவி செய்வாரற்ற நிலைமையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் முரட்டுத்தனமாக மற்றவர்கள் எல்லாம் பார்க்குறவெல்லாம் அடிக்கிறான் அந்த ஆட்டை ஏன் இந்த பக்கம் வருது ஓரம் போ என்று தள்ளிவிட்டு அதை முரட்டுத்தனமாக கையாளுகிறார்கள் மாத்திரமல்ல அதை ஆமாம் அது உதவியற்ற நிலைமையில் கிடைக்கும் மெய்ப்பெண் இருந்திருந்தால் இப்படி அனுமதித்திருக்க மாட்டார் ஆமாம் மெய்ப்பெண் இருந்திருந்தால் அதை நன்றாய் கவனித்திருப்பார் மெய்ப்பெண் இருந்திருந்தால் அதை பத்திரமாக வழி நடத்துவார் ஆமே நல்ல லோயா மெய்ப்பெண் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவசியம் ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் மெய்ப்பர் ஆயிருந்து அவர் நம்மளை நடத்துகிறார் ஆமே நம்ம ஒரு நாளும் மெய்ப்பரை விட்டு நம்ம போயிடக்கூடாது ஆமே நல்ல லோயா மெய்ப்பர் நம்ம கூட இருந்தால் என்ன நடக்கும் ஆமே சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்போது நூற்றி எழுபத்தாறில் தாவிது அருமையாக சொல்லுவார் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் கடைசி வசனம் ஆமாம் தெரியாம போகல தெரிஞ்சு போயிட்டேன் அண்டபுரை என்னை எப்படி ஆச்சம் கண்டுபிடிச்சிருங்க நான் போயிட்டேன் நீங்கள் என்னை விட்டுறாதீங்க என்னை கண்டுபிடிச்சிருங்க அதுதான் தாவிது செவிக்கிறார் ஆமாம் ஹலோ லோயா காணாமல் போன ஆடோட நிலைமை என்ன தெரியுமா சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்பது பதிமூன்றாவது வருஷனும் பதினான்காவது வருஷத்தின் துவக்கத்தையும் நம்ம வாசிப்போம் என்ற முட் முட்பகுதியே சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதிமூ பதினான்காவது வருஷத்து முற்பகுதியை நம்ம வாசிப்போம் ஆட்டு மந்தையை போல ஆட்டு மந்தையை போல பாதாளத்திலே கிடத்தப்படுகிறார் பாதாளத்திலே கிடத்தப்படுகிறார்கள் மரணம் அவர்களை மீந்து போடும் காணாம போன உடைய ஆடோட நிலைமை என்ன மரணம் அவங்கள மரணம் அவங்களுடைய மெய்ப்பரா இருக்கு மரணம் அவர்களை மெய்த்து போடும் ஆமா ஏசு கிறிஸ்து ஆமா தாவிதி ஜெபித்த வண்ணமாகவே நம்ம காணாம போயிருந்தோம் பாபத்தின் சம்பளம் மரணம் நம்ம பாபம் செஞ்சோம் அதை அனுபவிச்சிருக்கணும் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து குறுக்கிட்டு நம்மளை தேடி வந்து அவர் மறித்து நல்ல மெய்ப்பனாக இருந்து ஹமேன் ஹலலோயா நம்மளை மரணத்திலிருந்து பாதுகாத்து தப்பு வைத்து நம்மளை இதுவரைக்கும் ஜீவனோடு வைத்திருக்கா கடங்களை வியாத்தி ஆண்டவரை மேம்படுத்தும் ஹமேன் ஹலலோயா ஹலலோயா காணாமற் போன ஆடுனா தொலைந்து போயிட்டோம் மெய்ப்பன் இல்லாதவர்களை போல இருந்தோம் ஆனால் கத்தர் நம்மளை ஏசு கிறிஸ்து நம்மளை தேடி வந்து நம்மளை மீட்டெடுத்து நம்மளை தூக்கி வைத்து அமே ஹலோயா மந்தையில் சேர்த்து வைத்திருக்கிறார் அமே அவனுடைய நாம மயிமைப்படுவதாக அமே ஹலோயா முதலாவது நம்ம பார்த்தோம் மெய்ப்பண்ட முக்கியத்துவத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம் ரெண்டாவது ஆண்டவர் தம்முடைய சேனங்களுக்கு எப்படி மெய்ப்பராக இருந்தார் பல ஏற்பாட்டு நாட்களில் ஆண்டவர் தம்முடைய சேனத்திற்கு எப்படி மெய்ப்பராக இருந்தார் எடுத்து வாசிப்போம் சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலேருந்து ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் வரைக்கும் நம்ம வாசிப்போம் சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் நம் வாசிப்போம் தம்முடைய ஜனங்களை ஆடுகளை போல புறப்பட பண்ணி தம்முடைய சேனங்களை ஆடுகளை போல புறப்பட பண்ணி அவர்களை வனாந்திரத்திலே மந்தையை போல் கூட்டி கொண்டு போய் அவர்களை வனாந்திரத்தில் மந்தையை போல கூட்டி கொண்டு போய் அவர்கள் பயப்படாத படிக்கு எப்படி போடப்பட்டிருக்கு அவர்கள் பயப்படாத மந்த பயந்துருச்சுன்னா செதறுண்டு போவோம் ஆனால் அப்படி பயப்படாத படிக்கு 
அவர்களை பத்திரமாய் வழி நடத்தினார்களை பத்திரமாய் வழி நடத்தினார் அவர்கள் சத்துருக்களை கடல் மூடி போட்டது அவர்களுடைய சத்துக்களை கடல் மூடி போட்டது அவர்களை தமது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் அவர்களை அவர்களை தமது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் எல்லை வரைக்கும் எல்லை எல்லை வரைக்கும் தமது வலது கரம் சம்பாதித்த தமது வலது கரம் சம்பாதித்த இந்த பர்வதம் மட்டுக்கும் அழைத்து கொண்டு வந்து இந்த பர்வதம் மட்டும் அழைத்து கொண்டு வந்து அவர்கள் முகத்திற்கு முன்பாக அவர்கள் முகத்துக்கு முன்பாக ஜாதிகளை துரத்தி விட்டு ஜாதிகளை அவர்கள் பார்க்கலாம் பலத்த ஜாதிகளை துரத்தி விட்டு தேசத்தை நூல் போட்டு பங்கிட்டு நூல் போட்டு தேசத்தை நூல் போட்டு பங்கிட்டு அவர்களுடைய கூடாரங்களில் அவருடைய கூடாரங்களில் இஸ்ரவேலின் கோத்திரங்களை குடியேற்றினார் மறுபடியும் இஸ்ரவேலின் கோத்திரங்களில குடியேற்றினார் நிலத்தை பங்கிடுகிறது மாத்திரம் அல்ல வீடு கட்டி அந்த வீட்டில் உங்களை குடியிருக்க பண்ணினார் அவ இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பயமின்றி நடத்தி அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் தந்து அவங்கள அவங்க இடத்துல நிம்மதியாக தங்க பண்ணினார் ஆமே ஹலோ லோயா ஆண்டவர் நம்மளை நடத்துகிறார் என்றா ஆமே அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் ஆமே ஹலோ லோயா அவர் பார்த்து கொள்வார் நம்ம அமைதியாக இருக்கணும் ஆமே ஹலோ லோயா நம்ம அமைதியாக இருக்கணும் ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் அவருடைய பர்வதத்தில் கத்தருடைய பர்வதத்தில் பார்த்து கொள்ளப்படும் அதுக்கப்புறம் நான் அதை குறித்து கவலையும் படக்கூடாது நான் அதை சும்மா அடிக்கடி எடுத்து நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் அதை எதுவும் பண்ணக்கூடாது கத்தர் பார்த்து கொள்வார் அம ஹலலூயா ஆண்டவுடைய நாமம் அமைப்படுவதாக வேதாமத்தில் மெய்ப்பர்கள் என்றாலே ஒரு விசேஷித்த தனித்துவ இடம் அவர்களுக்கு உண்டு என்னென்னா தேவத்தூதர்கள் அடிக்கடி மெய்ப்பர்களை சந்திக்கிறது வழக்கம் தேவத்தூதர்கள் அடிக்கடி மெய்ப்பர்களை சந்திக்கிற வழக்கம் நீங்கள் வேதாமத்தில் நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மெய்ப்பர்களை தேவத்தூதர்கள் சந்திக்கிறார்கள் அதில் சிலதை நான் உங்களுக்கு வேகமாக சொல்லுகிறேன் ஆமாம் சங்கீதம் எண்பது ஒன்று நம்ம பார்த்தோம் என்றால் சங்கீதம் எண்பது ஒன்றில் ஆமாம் இஸ்ரவேலின் மெய்ப்பரே இஸ்ரவேலின் மெய்ப்பரே யோசிப்பை ஆட்டு மந்தையை போல நடத்துகிறவரே யோசிப்பை ஆட்டு மந்தையை போல மெய்ப்பவரே செவி கொடும் செவி கொடும் கேருபீன்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவரே மீன்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவர் பிரகாசியம் பிரகாசியம் ஆமாம் ஹலோ லூயா இஸ்ரவேலின் மெய்ப்பர் அவர் கேருபீன்கள் மத்தியில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறார் ஆமாம் ஹலோ லூயா கேருபீங்களில் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆமாம் அப்படி தேவ தூதர்களை அவர் அனுப்பி என்ன செய்கிறார் ஆமாம் ஹலோ லோயா தம்முடைய வாக்கு தத்துவத்தை உறுதிப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆபரகாமை நீங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் ஆபரகாமை அழைக்கிறார் அழைக்கிற சமயத்திலே அவருக்கு வாக்கு தத்துவத்தை தந்துட்ட பிறகுனா ஆண்டவர் ஆபரகாமை அழைக்கிறார் அழைச்ச பிறகு ஆபரகாம் பின்தொடர்ந்து வருகிறார் எல்லாம் சுமூகமாக போகிறது ஆனால் காலம் கடந்து போக போக காலம் அப்படியே கடந்து செல்லுது அப்படியே போய் கொண்டிருக்கிறது ஆபரகாமுக்கு அந்த வாக்கு தத்துவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மறக்க ஆரம்பிக்கிறது அது அதை பார்க்கலாம் அதிகமாக அதுக்கு மேலே நடந்தால் நடக்கும் அந்த நிலைமைக்கு ஒரு ஆண்டவர் நிச்சயமாக செய்வார் ஆனால் எப்போ செய்வார்னு தெரியாது ஆனால் அது நடக்கும் எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிற அந்த நிலைமையில் இருக்கிறார் அந்த சமயத்தில்னா ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார் ஆபரகாமுக்கு அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தை மறுபடியுமாய் தேவ தூதரை அனுப்பி அதை உறுதி செய்கிறார் ஆமாம் ரோமர் நான்காவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வருஷத்தை நம்ம வாசிப்பேன்றா ஆபரகாமுக்கு அந்த வாக்கு தத்துவத்தை அவர் ஊர் மறுபடியுமாய் உறுதிப்படுத்துகிறார் அஃபம் பண்ணுகிறார் ஆமாம் மறுபடியுமாய் ரோமர் நான்கு பதிமூன்றை அன்றியும் அன்றியும் உலகத்தை சுதந்திரிப்பான் என்கின்ற வாக்கு தத்துவம் அன்றியும் உலகத்தை சுதந்திரிப்பாய் என்கிற வாக்கு தத்துவம் என்கிற வாக்கு தத்துவம் ஆபிரகாமுக்காவது ஆபிரகமுக்காவது அவன் சந்ததிக்காவது சந்ததிக்காவது நியாய பிரமண பிரமாணத்தினால் கிடையாமல் நியாய பிரமாணத்தினால் கிடையாமல் விசுவாசத்தினால் வருகிற நீதியினால் கிடைத்தது விசுவாசத்தினால் வருகிற நீதியினால் கிடைத்தது அம நீங்கள் இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆபரகாம தெய்வ தூதர்கள் ஆண்டவர் சந்திக்க வருகிற சமயத்தில் ஆண்டவர் வருகிறதின் நோக்கமே வேறு ஆண்டவர் சோதம் கோமராவை அழிப்பதற்காக அவர் வருகிறார் அந்த இடத்துல ஆபரகாமுக்கு நான் சோதம் கோமராவை அழிக்கிறது நான் எப்படி மறைப்பேன் என்று சொல்லி அதை தெரியப்படுத்தும்படியாக வருகிறார் 
அந்த சமயத்தில் ஆண்டவர் மறுபடியுமாக ஆபரகாமுக்கு அவர் பண்ண வாக்கு தத்துவத்தை நினைப்பூட்டுகிறார் உறுதிப்படுத்துகிறார் அமேன் ஹால லோயா எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம்மளை அமேன் ஹால லோயா அவர் நடத்துகிற ஆண்டவர் அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தில் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் அமேன் சூழ்நிலை மோசமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் அமேன் சூழ்நிலைக்கு மேலாக அவர் அரசாளுகிறவராக இருக்கிறார் அமேன் ஹால லோயா ஹலோ அவருடைய வாக்கு தத்தத்தை எப்படி ஆகிலும் அவர் நிறைவேற்றுவார் ஆமேன் என்று ஆமேன் என்றும் அவைகள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அது நிறைவேறும் ஆமேன் ஹலோ லூயம் ரெண்டாவது என்ன மெய்ப்பர்களுக்கு ஆண்டவர் தேவ தூதர்கள் மூலமாக செய்தது என்ன நச்சேதியை அறிவிக்கிறது ஆமேன் ஏசு கிறிஸ்து பிறந்த பொழுது ஏசு கிறிஸ்து பிறந்த பொழுது முதலாவது நச்சேதியை முழு பரலோக சேனையும் தேவ தூதர்கள் எல்லோரும் ஒரே இடத்துல ஒரே நேரத்தில் கூடி வந்து மெய்ப்பர்களுக்கு தான் முதலாவது அறிவித்தார்கள் பொதுவாக பணக்காரர் யாரோ பொதுவாக யார் அந்தஸ்து உள்ளவர்களோ அதிகாரம் உள்ளவர்களோ அவர்களுக்கு தான் எது ஒரு நல்ல காரியனாலும் இல்லை எதுனாலும் அவர்களுக்கு தான் முதலாவது வந்து சேரும் அதுக்கப்புறம்னா ஊரில் இருக்க மற்ற ஜனங்களுக்கெல்லாம் வந்து சேரும் ஆனால் இந்த மெய்ப்பர்கள் ஊருக்கு புறம்பாக வெளியில் அவங்க ஆடுகளை காத்து கொண்டு இருந்தாங்க ராத்திரி வேலையில் அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் தேவ தூதர்கள் முதலாவது அந்த மெய்ப்பர்களுக்கு வந்தார் முதலாவது மெய்ப்பர்கள் தான் ஏசு கிறிஸ்து பிறந்ததை போய் பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம்னா ஞான சாஸ்திரிகள் எல்லாம் வருகிறார்கள் ஆமே ஹல லோயா மெய்ப்பர்கள் விசேஷமானவர்கள் ஆமே ஹல லோயா மெய்ப்பர்கள் விசேஷமானவர் ஆண்டவர் நம்மளை மெய்த்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆமே ஹல லோயா ஆண்டவர் நம்மளை மெய்த்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆமே மூன்றாவது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார் மெய்ப்பர்கள் அமேன் ஆண்டவர் தேவ தூதர்களை அனுப்பி மெய்ப்பர்களுக்கு அமேன் ஹலோ லூயா கையின் பிரயாசத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் அமே கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிக்க நீங்கள் எதை செய்தாலும் ஆண்டவர் அதை ஆசீர்வதிப்பார் அமே நீ எதை செய்தாலும் ஆண்டவர் அவருடைய சித்தந்தப்படி நீ எதை செய்தாலும் கர்த்தர் அந்த கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிப்பார் அமே ஆதி ஆமம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை நம்ம எடுத்து வாசிப்போம் ஆரியாமம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை நம் எடுத்து நம் வாசிப்போம் இவ்விதமாய் இவ்விதமாய் தேவன் உங்கள் தகப்பனுடைய ஆடுகளை எடுத்து உங்கள் தகப்பனுடைய ஆடுகளை எடுத்து எனக்கு தந்தார் எனக்கு தந்தார் யாக்கோபு தன்னுடைய மனைவிகளை பார்த்து இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார் இவ்விதமாய் எப்படி போடப்பட்டிருக்க அதுக்கப்புறம் தேவன் உங்கள் தகப்பனுடைய ஆடுகளை எடுத்து எனக்கு தந்தார் யாக்கோபுர சூழ்நிலை நம்ம நன்றாக தெரிந்து மறுபடியுமா உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் லாபான் அவருடைய சொந்த மாமா தாய் மாமா அவர் என்ன பண்ணுகிறார் பத்து தடவை யாக்கோபுடைய சம்பளத்தை ஏமாற்றி விடுகிறார் மாற்றி மாற்றி அவர் மாற்றி ஏமாற்றி விடுகிறார் இப்படி இருக்கிற சமயத்தில் யாக்கோபுக்கு அவருடைய கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதித்த ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார் லாபா நிலத்திலிருந்து ஆடுகளை எடுத்து யாக்கோ கையில் குடிச்சிட்டார் நம்ம நிறைய நேரத்தில் நம்மளுடைய வேலை ஸ்தலங்களில் நம்ம கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுருப்போம் நம்ம எல்லாம் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அதை எப்படியாச்சும் மற்றவர் காமிச்சு அதை நல்ல பேர் எடுத்துப்பாங்க அதோட சிலர் இன்னொருத்தவங்க இருக்கிறாங்க இன்னொரு விதமான ரகம் இன்னொரு ரகம் நம்மளை போட்டு கொடுத்து நல்ல பேர் வாங்கிக்கிற ரகம் இருக்கு இவன் இப்படிலாம் பண்ணா என்னன்னா நீங்க உழைச்சாலும் என்னன்னா நீங்க கஷ்டப்பட்டாலும் அதை சொல்லாம நம்ம எதை விட்டு வச்சிருக்கிறோமோ இன்னும் பாக்கி வச்சிருக்கிறோமோ இன்னும் செய்ய வேண்டியது இருக்கு அதெல்லாம் நம்மளை பத்தி மேல இடத்துல போட்டு கொடுத்து அப்படி நல்ல பேர் வாங்கி அப்படி உயர்வு பதவியில பிஸ்னஸில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா பிஸ்னஸில் உங்களுக்கு தெரியாமல் உங்கள் தொழில் ரகசியத்தை கற்றுக்கணும் இல்லை உங்ககிட்ட வேலை பார்க்குற ஆளை இன்னும் அதிகமான காசு கொடுத்து தாம்பக்கம் எழுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் என்னென்னா நடக்கட்டும் லாபான் பத்து தடவை ஏமாத்தினர் பத்து தடவை எத்தனை தடவை வேணால் ஏமாத்திட்டோம் ஆனால் கத்தர்னே என்ன ஆசை வைக்கிறது ஆமாம் கத்தர் என் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் ஆமாம் ஹலோலோயா என் கையின் பிரயாசத்தை ஆண்டவர் எனக்கு ஆசீர்வதித்து அதை எனக்கு தருவார் ஆமாம் ஹ 
ஹலோயா ஆண்டவர் எடுத்து கொடுத்தார் யாக்கோபை எடுத்துக்கல ஆண்டவர் எடுத்து கொடுத்தார் ஆமேன் ஹலோயா ஆண்டவர் எடுத்து தரும் போது அது நிறைவாய் தருவார் ஆமே ஹலோயா அதை பரிபூர்ணமா தருவார் சம்பூர்ணமா தருவார் எதிர்பார்க்கறதுக்கு அதிகமா தருவார் ஆமே ஹலோயா ஆண்டவருடைய நாம மயமைப்படுவதாக ஆமேன் மறுபடியுமா ஆமேன் இது வரைக்கும் ரெண்டு காரியத்தை பார்த்தோம் முதலாவது மெய்ப்பருடைய முக்கியத்துவத்தை குறித்து பார்த்தோம் ரெண்டாவது தேவன் மெய்ப்பராக இருந்து இஸ்ரேல் சனங்களை அவருடைய சனங்களை எப்படி நடத்தி வந்தார் என்பதை குறித்து நாம் பார்த்தோம் மூன்றாவது ஆமே சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தை ஆமே ஒன்றாவது வசனத்தையும் நான்காவது வசனத்தையும் வேகமாக சுருக்கமாக நாம் ஆமே நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஆமே சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தின் முதலாவது வசனத்தையும் நான்காவது வசனத்தையும் மறுபடியும் ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லுவோமா ஏற்கனவே சொன்னது நான் பரவாயில்ல சொல்லுவான் அறிக்கை இடும் போது அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறும் ஆமே கத்தர் என் மெய்ப்பரா இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் ஆமே அல்ல லோயா இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் என்றால் தாவிதே ஒரு மெய்ப்பர் தான் தாவிதே ஒரு மெய்ப்பர் தான் ஆனாலும் அவர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் என் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் ஆமாம் தாவிதுக்கு தெரியாதது ஒன்றும் இல்லை ஆடு மேய்க்கிறத பற்றி எல்லாம் நன்றாக தெரியும் ஆனாலும் அவர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் என் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் ஒரு டாக்டர் கிட்டே நீங்கள் போனீங்கன்னா டாக்டர் பொதுவாக அவர் மாத்திரையெல்லாம் எழுதி தருவார் மாத்திரையெல்லாம் எழுதி தந்துட்டு இருந்தாலும் இவர் இதில் குறிப்பிட்ட விதமாக அவர் தேறினவராக இருக்கிறார் அவர் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறார் இந்த குறிப்பிட்ட வியாதிக்கு அவர் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறார் அதனால் அவருடைய கருத்தையும் அவருடைய ஒப்பீனியனையும் நீங்கள் கேட்டுட்டு வாங்க அவரையும் ஒரு வருஷம் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆமாம் தாவிதுக்கும் இதே நிலைமை நான் தாவிது அவர் மெய்ப்பர்னா ஆனாலும் ஆண்டவர் சிறந்த மெய்ப்பர் ஆமாம் அதனால் அவருடைய ஆலோசனையே தாவிது இந்த இடத்துல அவர் பெற்றுக்கொள்கிறார் ஆமாம் அதை கேட்டுக்கொள்கிறார் ஆண்டவர் மெய்ப்பர் மாத்திரமல்ல அவர் எல்லா துறைகளிலும் அவர் நம்மளுக்கு உதவி செய்ய முடியும் ஆமாம் இந்த இடத்துல தாவிதுக்கு மெய்ப்பர் அதனால் என் மெய்ப்பர் என்று சொல்லுகிறார் ஆமாம் பேதருவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேதரு அவர் மீன் தொழில் பண்ணுகிறவர்னா மீன் பிடிக்கிறவர்னா ராத்திரி முழுசும் அவர் வலையை போட்டு அவர் ஒரு மீன் பிடிக்கல ஆண்டவர் விரிய காலையில் காலையில் வந்து என்ன சொல்கிறார் வலது பக்கமாக வலைகளை போடு என்று சொல்லுகிறார் பேதருக்கு அது சரியாக உழுவில் காதலை உழுவில் சரியாக காதலை உழுவில் ஒரே ஒரு வலையை தூக்கி அவர் வலது பக்கமாக போடுகிறார் போடுகிற சமயத்தில் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பெரிய மீன்கள் கிடைக்கிறது ஆமாம் ஆண்டவர் என்ன சொல் எக்ஸ்பர்ட் ராத்திரி முழுசும் அவர் பிரயாசப்பட்டு ஒன்றும் கிடைக்கல ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொன்ன உடனே ஆமாம் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பெரிய மீன்கள் கிடைக்கிறது ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நம்ம கீழ்படியும் போது நிச்சயமாக அதில் ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டு ஆமாம் ஹலோயா கத்தரை நம் முதலிடம் தருகிற பொழுது நிச்சயமாக அதில் ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டு ஆமாம் இந்த இடத்துல பேதர் ஆண்டவர் பார்த்து சொன்னார் வலைகளை போடுன்னு வலைகளை போடு நிறைய வலைகளை போடுனார் ஆனால் பேதர் ஒரே ஒரு வலையை தான் போட்டார் அவர் நிறையா வலையை போட்டிருந்தார்னா நிறையா மீன் கிடைச்சிருக்கும் ஆனால் இப்போ ஆண்டவர் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பெரிய மீன்கள் மாத்திரமே கிடைத்தது ஆமாம் ஹலோ லூயா ஆண்டுபடி நாம அமைப்படுவதாக அதுக்கப்புறம் இந்த வசனத்தில் பார்த்தோம் கர்த்தர் என் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் அது தனிப்பட்ட ஆமே தனிப்பட்ட விதத்தில் தாவிது சொல்கிறார் என் மெய்ப்பர் ஆமாம் அப்பாவை பார்த்து இல்லை அம்மாவை பார்த்து இவங்க என்னுடைய அம்மா இவங்க என்னுடைய அப்பா என்று நமக்கு நாமே உரிமை பாராட்டுகிறோம் ஆமாம் இவங்க வேறு யாருக்கும் சொந்தம் இல்லை இவங்கள வேறு யாருக்கும் நான் விட்டு தர மாட்டேன் இவங்க எனக்குரியவங்க ஆமாம் என்று நம்ம சொல்லுகிறோம் அதே விதமாக கத்தர் எனக்கு மாத்திர மெய்ப்பராக இருக்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் குடும்பத்தில் அஞ்சு பேர் இருக்கலாம் பத்து பேர் இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தர் எனக்கு என்னவா இருக்கிறார் கத்தர் என் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் ஆமாம் ஹலோ லூயா கத்தர் எனக்கு பார்ட்னராக இருக்கிறார் கத்தர் எனக்கு இதுவாக இருக்கிறார் ஆமாம் ஹலோ லூயா கத்தர் எனக்கு ஆமாம் ஹலோ லூயா என் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் ஆமாம் ஹலோ லூயா மெய்ப்பர் என்ன பண்ணுவார் ஆமாம் சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு நம்ம வாசிப்போம் என்றால் சங்கீதம் 
முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு நம்ம வாசிப்போம் என்றால் நான் உனக்கு போதித்து நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் என்ன பண்ணுவாரு நம்ம மேல கண்ணை வைத்து நம்மளுக்கு ஆலோசனை சொல்லுவார் எப்படி நடக்கணும் என்பதை குறித்து சொல்லுவார் ஆடுகளாக இருக்கிற நம்ம என்ன பண்ணணும் ஐ மீன் யோவான் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வருஷம் யோவான் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வருஷம் என் ஆடுகள் என் வருகிறது நம்மளுக்கு ஆலோசனை சொல்லுவார் அமேன் ஹலோ லோயா ஆண்டவுடைய சத்தத்துக்கு அப்படியே கீழ்படியும் போது நிச்சயமாக ஆண்டவர் அமே நிச்சயமாக நம்மளை கனப்படுத்துகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் நம்மளை ஆசிர்வதிக்கிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் நிறைய நேரத்தில் அது நம்மளுக்கு புரியாது நிறைய நேரத்தில் நம்ம எதிர்பார்த்ததுக்கு அது இருக்காது ஒத்ததாக இருக்காது இருந்தாலும் ஆண்டவுடைய சத்தத்துக்கு நம்ம கீழ்படியும் போது கத்த நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்மளை ஆசிர்வதிக்கிறது ஆண்டவராக இருக்கிறார் ஆமே ஹலோ லூயா இந்த வசனத்தில் யோமான் பத்து இருபத்தி ஏழில் நீங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் ஆண்டவர் என் ஆடுகள் என்று சொல்லுகிறார் ஆமே இங்கே என் மெய்ப்பர் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீங்க கத்தர் என் மெய்ப்பர் என்று நீங்கள் சொல்லுகிற வேலையில் ஆண்டவர் இது என் ஆடு என்று சொல்லுகிறார் ஆமே ஹலோ லூயா ஆண்டவரும் எனக்குரியது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறார் ஆமே தனித்துவமாய் ஆமே ஒவ்வொருவரும் எனக்குரியவர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அமன் ஹலோ லோயா ஆண்டவருடைய நாமம் அறிமைப்படுவதாக இந்த சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று ஒன்றை நம்ம மறுபடியும் நம்ம பார்த்தோம் என்றால் கர்த்த என் பேப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் ஆங்கிலத்தில் இவ்விதமாக போடுபட்டு த லார்ட் இஸ் மை ஷெப்பர் ஐ ஷேல் நாட் வாண்ட் ஐ ஷேல் நாட் வாண்ட் ஆங்கிலத்தில் பொதுவாக ஒரு காரியம் எனக்கு வேணும்னா ஐ வாண்ட் திஸ் ஐ வாண்ட் தேட் எனக்கு இதெல்லாம் இது தேவைப்படுகிறது இது வேண்டும் ஆமாம் என்று அப்படி ஐ வாண்ட் என்று சொல்லுவார்கள் எனக்கு வேண்டும் ஆனால் கத்தர் ஏன் மெய்ப்பராக இருந்தார்னா அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் அவர் எல்லாவற்றையும் சந்தித்து கொள்வார் நான் கேட்குறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு எல்லாவற்றையும் செய்வார் ஆமாம் ஹலோ லூயா அதுதான் அவன் சொல்கிறான் நினைப்பதற்கும் விரும்புவதற்கும் மிகவும் அதிகமாக செய்கிறதே வேணும் ஆமாம் நான் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் ஆண்டவர் அதை எனக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து தந்துருவார் ஆமாம் ஹலோ லூயா ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் ஆமாம் எனக்கு எதுவும் தேவைப்படாது எனக்கு ஒரு குறைவு இருக்காது எனக்கு எல்லாமே ஆண்டவர் நேர்த்தியாக செய்வார் ஆமாம் ஹலோ லூயா நான் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் தருவார் ஆமாம் ஹலோ லூயா ஆண்டவருடைய நாம மயமைப்படுவதாக ஆமாம் நான்காவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் நான்காவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் சங்கீதம் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படே பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் தேவரீர் என்னோட கூட இருக்கிறீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் உமது கோலும் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் ஆமா நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடக்கலாம் பொதுவா ஆடுகளுக்கு அமே செம்மறி ஆடுக்கு தன்னைத்தானே தற்காத்து கொள்ள தெரியாது அது பயந்த சுபாவம் உடையது செம்மறி ஆடு பயந்த சுபாவம் உடையது எப்போதும் கும்பலாக கூட்டமானா போகும் கூட்டமானா வரும் மெய்ப்பண்ணை போதும் மெய்ப்பண்டிய சத்தத்தை கேட்டுனா அது பின்தொடரும் மெய்ப்பண்டிய சத்தம் கேட்கலன்னா அது பயத்தில் செதறி அங்கங்கே ஓடிடும் பதறி ஓடிடும் அப்படி இருக்க சமயத்தில் அவன் ஆண்டவர் அருமையாக சொல்கிறார் நான் மரண ஈரலின் பள்ளத்தாக்கல நடந்தாலும் நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் அந்த மரண ஈரலின் பள்ளத்தாக்கில் கூட மெய்ப்பர் என் கூட இருக்கிறார் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறேன் அவன் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஆண்டவுடைய நாம மயமைப்படுவதாக மரண ஈரலின் பள்ளத்தாக்கில் நடக்கிற வேலையில் என்ன ஆண்டவர் எப்படி இருக்கிறார் அவன் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வருஷத்தை நம்ம பார்ப்போம் என்றால் சங்கீதம் 
இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை நம்ம பார்ப்போம் என்றால் கத்தர் என் வெளிச்சமும் கத்தர் என் வெளிச்சமும் என் ரட்சிப்புமானவர் என் ரட்சிப்பு என் மெய்ப்பர் அவர் எப்படி இருக்கிறார் என் வெளிச்சம் இருளா இருக்கு மரண இருள் இருளா இருக்கு அடுத்து என்ன எதிர்க்க என்ன வருகிறது தெரியல அடுத்து என்ன நடக்க போறது தெரியல ஆனால் அதுவும் கத்தர் என் வெளிச்சமாக இருக்கிறார் அவன் கத்தர் என் ரட்சிப்பா இருக்கிறார் அவன் ஹலோயா யாருக்கு பாய்ப்படுவேன் அவன் கத்தர் என் ஜீவனின் அரணானவர் யாருக்கு அஞ்சுவேன் அவன் ஹலோயா கத்தர் என் ஜீவனின் பலனானவர் அவன் ஹலோயா என் ஜீவனுக்கு உத்தரவாதம் கத்தர் அவன் என் ஜீவனை பாதுகாக்கிறவர் கத்தர் கத்தர் என் மேய்ப்பர் என் கூட வருகிறார் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன் காரணம் கர்த்தர் என் கூட இருக்கிறார் அவன் அழலூயா கர்த்தர் என் கூட இருக்கிறார் அவன் நாய் அவன் நான் பயப்பட மாட்டேன் பயப்பட மாட்டேன் என்று சொல்லுகிற சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ஏழை வாசிப்போம் என்றால் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ஏழு வாசிப்போம் என்றால் அருமையான வசனம் துன்பத்தின் நடுவில் நடந்தாலும் துன்பத்தின் நடுவில் நடந்தாலும் நீர் என்னை உயிர்ப்பிப்பீர் எப்படி போடப்பட்டிருக்கு நீர் என்னை உயிர்ப்பிப்பீர் உயிர்ப்பிப்பீர் ஆமாம் உயிர்ப்பிக்கிறதுனா பயப்படாத ஆண்டவர் என்னை பார்த்து நான் உங்க கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன்னா ஒரு புது நம்பிக்கையை தருகிற புது பலனை தருகிறது ஆமாம் ஹலோ லோயா என்னை உயிர்ப்பிப்பீர் மறுபடியும் புது ஜீவனை தருகிறீர் என்னை உயிர்ப்பிப்பீர் அதுக்கப்புறம் என் சத்துருக்களின் கோபத்துக்கு விரோதமாக என் சத்துருக்களுக்கு கோபத்துக்கு விரோதமாக உமது கையை நீட்டுவீர் உமது கையை நீட்டுவீர் உமது வலது கரம் என்னை ரட்சிக்கும் உமது வலது கரம் என்னை ரட்சிக்கும் அருமையா விடப்பட்டிருக்கு சத்ரும் கோபம் சத்ரு எனக்கு விரோதமாக செயல்பட விடுறவங்கள மத்தியில் ஆண்டு வர என்ன பண்ணுவாரா அவங்கள பார்த்து ஸ்டாப் அப்படின்னு கையை நீட்டிட்டு இந்த பக்கத்தில் என்ன சத்ரு பார்க்கல அதிகமாக தூக்கி விடுவார் அம்மன் அழலோயா யோசிச்சு பாருங்க என் வலது புறத்திலும் என் இடது புறத்திலும் ஆயிரம் பேரும் பதினாயிரம் பேரும் விழுந்தாலும் அது என்னை அணுகாது யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பக்கம் சத்துரு ஓடி வரான் ரெண்டு பக்கம் உங்களை நெருக்கிக்கிட்டு ஓடி வரான் கத்தர் என்ன பண்ணுறாரு உங்களை தூக்கி விட்டுறாரு என்ன ஆகும் அவங்க ரெண்டு பேரும் மோதிக்கிட்டு ஒன்றுமில்லாமல் போவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க மேலே நின்று உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை பார்த்து ஆமாம் ஹலோயா ஆண்டர் உங்களை தூக்கிடுறார் சத்துருக்கு மேலாக உயர்த்தி விடுகிறார் ஒரு சேதம் உங்களை அணுகாது ஆமேன் ஹலலோயா தீங்கு நாளில் ஆமேன் ஹலலோயா நீர் என்னை உயிர்ப்பிப்பீர் சத்துருவின் கோபத்திற்கு உடைய கையை நீட்டி உடைய வலது கருத்தினால் என்னை ரசிக்கிறீர் இதான் நடக்குது ஆமேன் ஹலலோயா உங்கள் வேலை ஸ்தலங்களில் இதான் நடக்குது ஆமேன் ஹலலோயா உங்களுடைய வீடுகளில் இது தான் நடக்குது ஆமேன் ஹலலோயா கத்தர் ரசிக்கிறார் என்னை தூக்கி விடுகிறார் தூக்கி விடுகிறார விட என்னை தூக்கி சுமந்து செல்லுகிறார் ஆமாம் தூக்கி விடுகிறார விட என்னை தூக்கி சுமந்து செல்லுகிறார் அன்றுபடைய நாமம் அமைப்படுவதாக ஆமாம் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் என்னோடு நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஆண்டுபடை எந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டுபட நம்மளோடு இருக்கிறார் ஆமாம் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறு பதினொன்று நம்ம வாசிப்பேன் சங்கீத நாற்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றார் சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர் யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர் இந்த ஆண்டவர் அமன் சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் எலிசாவுடைய வாழ்க்கையில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எலிசாவை பிடிப்பதற்காக எல்லாரும் வந்துட்டாங்க அவர் வீட்டு வாசல் முன்னாடி திரளான போர் சேவைகள் நிற்கிறாங்க ஒரு மற்ற இன்னொரு ராஜ்யத்தினுடைய மொத்த படையுமே நிற்கிது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு அவன் சேனைகளின் கர்த்தராக அவர் இறங்கி வருகிறார் அவன் அவர் இறங்கி வந்து எலிசாவுக்கு அவன் அந்த கே ஆசிக்கு ஆண்டவர் காமிக்கிறார் என்ன காமிக்கிறாரு அவங்கள பார்க்கல நம்மளோடு இருக்கிறவங்க அதிகமான பேர் அவன் அதனால் பயம் இல்லை அமேன் ஹால லோயா நான் பயப்பட மாட்டேன் கத்தர் என் கூட இருக்கிறார் அமேன் ஹால லோயா யாக்கோபின் தேவன் எனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர் யாக்கோபு புறப்பட்டு வந்துடுறாரு மாமா லாபானை விட்டுட்டு வந்துடுறாரு லாபான் என்ன பண்ணுறாரு பின்தொடர்ந்து வந்து அவனை எப்படியாச்சும் அவனுக்கு தீங்கு செய்யணும் எப்படியாச்சும் அவனை அவனை தீத்து கட்டிடணும் அப்படின்னு புறப்பட்டு வர்றார் 
அப்படி வருகிற சமயத்தில் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு குறுக்கிடுகிறார் ஆண்டவர் குறுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறது யாக்கோபுக்கு விரோதமாக நாளைக்கு போகிற சமயத்தில் தீமை ஒன்றும் பேசக்கூடாது அப்படி பேசின பார்த்துக்கோ அப்படின்னு ஆண்டவர் யாக்கோபுக்காக நின்று அவர் பேசுகிறார் ஆமே நாலு லூயா யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு இறந்தாடு இருக்கிறார் ஆமே நாலு லூயா யாக்கோபின் தேவன் நம்மளோடு இருக்கிறார் ஆமே நாலு லூயா யாக்கோபுக்கு ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணதில் மிக முக்கியமான வாக்கு தத்தம் என்ன தெரியுமா நீ போகிற இடமெல்லாம் நான் உன் கூட இருப்பேன் ஆமே நீ போகிற இடமெல்லாம் நான் உன் கூட இருப்பேன் எங்கே போனாலும் நான் உன் கூட இருப்பேன் ஆமே ஹல லூயா ஆண்டவுடைய நாம மயமைப்படுவதாக கடைசியில் அந்த சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று நாளில் கடைசியாக சொல்லுபட்டுக்கு என்ன சொல்லுபட்டுக்கு உமது கோளும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் உமது கோளும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் கோளும் தடியும் என்னை அடிப்பதற்காக நான் தொலைஞ்சு போயிட்டேன் அதனால் என்னை பிடிச்சி அடித்து கொண்டு வந்து எப்படி ஆச்சோம் என்னை ஒடுக்கி மந்தக்குள்ளே சேர்க்கிறதுக்காக அல்ல அது என்னை தேற்றுவதற்காக ஆமே என்னை தேற்றுவதற்காக என் சத்துருக்கு ஆமேன் சத்துரு வாழும்போது ஆமே அந்த கோளுனால் அவர் துரத்தி விடுவார் ஆமேன் ஹால லூயா கோளுனால் துரத்தி விடுவார் நான் அதை பார்ப்பேன் ஆமேன் ஹால லூயா சங்கீதம் நூற்றி பத்தாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் சங்கீதம் நூற்றி பத்தாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால் கர்த்தர் சியோனில் இருந்து கர்த்தர் சியோனில் இருந்து உமது வல்லமையின் செங்கோலை அனுப்புவார் வல்லமையின் செங்கோல் வல்லமையின் செங்கோல் அவருடைய அதிகாரம் உள்ள செங்கோலை அவர் அனுப்புவார் அவருடைய நாம அமைப்படுவதாக அமேன் வல்லமையின் செங்கோல் அமேன் நம்மளை மெய்க்கிற ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிற ஆண்டவர் அமேன் ஹல லோயா அவருடைய கோல்னால நம்மளை சேற்றுவார் அமேன் நம்ம பயப்படுறது அல்ல நம்மளை பார்த்து இங்கே ஆடுகளாக இருந்தாலும் செம்மறி ஆடாக இருந்தாலும் சிங்கமே வந்தாலும் பார்த்து பார்த்துட்டு பயந்துட்டு ஓடணும் அது தான் மெய்ப்பர் இருந்து செய்கிறார் ஆமேன் ஆல லூயா முதல் கோல் என்ன தேற்றும் ஆமேன் ஆல லூயா ஆண்டுடைய நாம மயமைப்படுவதாக இது வரைக்கும் நம்ம மூன்று காரியத்தை நாம் பார்த்தோம் மெய்ப்பின்ற முக்கியத்துவத்தை குறித்து பார்த்தோம் ரெண்டாவது தேவன் மெய்ப்பராக இருந்து அவருடைய ஜனங்களை எப்படி நடத்துகிறார் என்பதை குறித்து பார்த்தோம் மூன்றாவது சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றை ஒன்றாவது வசத்தையும் நான்காவது வசத்தையும் நாம் பார்த்தோம் ஆமாம் நான்காவது காரியம் ஒரு மெய்ப்பினுக்குரிய குணாதிசயங்கள் என்ன என்ன இருக்க வேண்டும் ஆமாம் ஒரு மெய்ப்பினுக்குரிய குணாதிசயங்கள் என்னவாய் இருக்க வேண்டும் ஆமாம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நம்ம பார்த்தோம் என்றால் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால் உன் ஆடுகளின் நிலைமையை நன்றாய் அறிந்து கொள் ஆடுகளின் நிலைமையை நன்றாய் அறிந்து கொள் ஆடுகளை நன்றாக புரிந்து வச்சிருக்கணும் ஆண்டவர் நம்மளை நன்றாய் புரிந்திருக்கிற ஆண்டவர் ஆம உங்க மனசுல என்ன ஓடுது உங்க சரீரம் எவ்வளவு பலவீனமா இருக்கு அதெல்லாம் நன்றாய் அறிந்தவர் அவர் ஆம அதை நன்றாய் அறிந்தவர் என் உள்ள திரையங்களை ஆராய்ந்து பார்க்குற ஆண்டவர் நம் மனசில் கவலையாக சோகமாக இருக்குன்னா யாருக்கிட்டையும் சொல்ல முடியாத வாய் திறந்து அழுவ முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்குன்னா கத்தர் என்னை அறிந்திருக்கிறார் ஆமே நல்ல வழியா காரணம் அவர் என் மெய்ப்பர் ஆமே நான் எப்படி இருப்பேன் நான் எப்படி என் முக என் முகம் சுழிக்கிறது கூட அவருக்கு தெரியும் ஆமே எல்லாவற்றையும் அவர் முகத்தை பார்த்து கண்டுபிடிப்பாங்க என்னப்பா நீ சோகமாக இருக்கியா என்னப்பா நீ கோபமாக இருக்கியா அப்படின்னு அப்படி இல்லை ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் நம்மளை பார்த்து நம்மளை நன்றாய் அறிந்தவர் ஆடுகளை அவர் புரிந்து கொள்ளுகிறவர் ஆமே நல்ல லூயா ரெண்டாவது ஒரு மேற்பண்டிய குணாதேசியம் எப்படி இருக்கணும் ஆதியாமம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்திலேருந்து நாற்பதாவது வசனம் வரைக்கும் அது ஆதியாமம் முப்பத்தி எட்டு கடைசி பகுதியிலிருந்து நாற்பதாவது வசனம் வரைக்கும் நம்ம வாசிப்போம் தாவிது அது யாக்கோபில் லாபான இடத்துல சொல்லுகிறார் உம்முடைய மந்தையின் 
கடாக்களை நான் தின்னவில்லை உம்முடைய பந்தையின் கடாக்களை நான் தின்னவில்லை பீருண்டதை நான் உம்மிடத்துக்கு கொண்டு வராமல் பீருண்டதை நான் உம்மிடத்திற்கு கொண்டு வராமல் அதற்காக நான் உத்தரவாதம் பண்ணினேன் அதற்காக நான் உத்தரவாதம் பண்ணினேன் பகலில் களவு போனதையும் பகலில் களவு போனதையும் இரவில் களவு போனதையும் இரவில் களவு போனதையும் என் கையில் கேட்டு வாங்கினி என் கையில் கேட்டு வாங்கினி பகலிலே வெயிலும் நன்றாய்ண்டவராயிருக்கிறார்லு <laughs> நன்றா அப்பப்ப எனக்கு என்ன தேவைப்படுது நம்ம ஆசைப்பட்டதெல்லாம் தருகிற ஆண்டவர் அல்ல நம்மளுக்கு தேவைப்படுகிறதை தருகிற ஆண்டவர் அப்பப்ப என்ன தேவைப்படுதோ உடனடியாக அவர் தருகிற ஆண்டவராக இருக்கார் நம்ம ஆசை நிறைய படலாம் ஆசை நிறைய படலாம் ஆனாலும் ஆண்டவர் தேவைப்படுகிறதை ஏற்ற காலத்தில் அவர் தருகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் ஆமாம் அவருக்கு தெரியும் எப்போ தரணும்னு ஆமாம் அவருக்கு தெரியும் ஆமாம் ஹலோ லூயா மூன்றாவது ஒரு மெய்ப்பருடைய குணாதிசம் என்னவா இருக்கணும் ஆமோஸ் மூன்றாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் ஆமோஸ் மூன்றாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் மேலும் மேலும் ஒரு மெய்ப்பன் ஒரு மெய்ப்பன் இரண்டு கால்களையாவது இரண்டு கால்களையாவது ஒரு காதின் துண்டையாவது ஒரு காதின் துண்டையாவது சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து பிடுங்கி தப்பு விக்குமா போல சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து பிடுங்கி தப்பு விக்குமா போல சமாரியாவில் குடியிருக்கிற சமாரியாவில் குடியிருக்கிற இஸ்ரவேல் புத்திரர் இஸ்ரவேல் புத்திரர் நான் அப்படி தப்பு வைப்பேன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுகிறாரு ஒரு சிங்கத்தின் வாய்க்குள்ள ஒரு ஆடு போயிருச்சு ரெண்டு கால் துண்டு கிடைச்சா கூட அதை வச்சு அந்த முழு ஆட்டை நான் தப்பு வச்சுருவேன் அப்படி இல்லை ஒரு காது ஒரு காது ஒரே பக்கம் காது கிடைச்சா கூட அதை பிடிச்சி இழுத்தாச்சோ நான் அந்த முழு ஆட்டையும் நான் தப்பு வச்சுருவேன் ஆமாம் ஒரு வேட்டையாடுகிற சிங்கத்துக்கிட்ட ஒரு மெய்ப்பெண் தனியாக போய் நிற்க முடியுமா நீங்கள் சொல்லுங்கள் மெய்ப்பனை வேட்டையாடிடும் சிங்கம் ஆட்டை விட்டாலும் மெய்ப்பனை வேட்டையாடுகிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறாரு அந்த வேட்டையாடுகிற சிங்கத்தில் அது எல்லாம் ஏற முக்காவசி போயிடுச்சு ரெண்டு கால் துண்டுனா கடைசியில் மிஞ்சிருக்கு அதை நான் மீட்டு எடுப்பேன் அப்படி இல்லை வெறும் காது அதை வச்சு கூட நான் மீட்டு எடுப்பேன் ஆமேன் ஹால லூயா இப்போ சர்வ வல்லமையில் தேவேன் ஆமேன் அவரால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு மேலே நம்பிக்கை அற்று போச்சு இதுக்கு மேலே இது பிரயோஜனமே இல்லை என்று நீங்கள் சொல்லுகிற சமயத்தில் கத்தர் அதை மாற்றி அமைக்க முடியும் ஆமாம் ஹால லூயா நினைக்காத நேரத்தில் ஆண்டவர் புதிதாக காரியத்தை தோன்ற பண்ண முடியும் ஆமாம் ஏசு கிறிஸ்டினுடைய வாழ்க்கையில் இது தான் நடந்துச்சு ஆமாம் நம்ம ஆமாம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தோம் காணாமல் போயிட்டோம் நம்ம அப்படி காணாமல் போகிற சமயத்தில் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார் ஆமாம் ஹால லூயா அவர் அவருடைய ஜீவனை பணையம் வைத்து என் ஜீவன் போனாலும் பரவாயில்ல ஆமாம் என்று நம்மளை மீட்டு எடுத்தார் ஆமாம் நம்மளை மீட்டு எடுத்தார் ஆண்டவர் இதான் செய்தார் ஆமாம் எதிலிருந்து நம்மளை தப்பு வித்தார் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்பது பதினைந்து நம்ம வாசிப்பேன்றால் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒம்பது பதினைந்து நம்ம வாசிப்பேன்றால் ஆண்டவர் மறித்த பின்பு அமேன் அவர் பாதாளத்துக்கு சென்று அமேன் அந்த திறவு கோலை பிசாசு கையிலிருந்து பிடுங்கி ஆண்டவர் ஆமேன் ஹால லூயா ஆண்டவர் வெற்றி சிறந்தார் ஆமேன் ஹால லூயா ஆண்டவர் வெற்றி சிறந்தார் பாதாளத்துக்கு போகணுனாலும் ஆண்டவர் பாதாளத்துக்கு இறங்கி வந்து நம்மளை மீட்பதற்கு அவர் சித்தம் உள்ளவராக இறக்கம் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆமேன் அவருக்கு அவருடைய ஆடுனா முக்கியம் அவருடைய ஜீவன் முக்கியம் அல்ல அவர் வரும்போதே நான் மறித்து போக போகிறேன் என்பது அவருக்கு நன்றாக தெரியும் நான் வருகிறதே நம்ம என்ன வந்தால் என்னை சாப்பிடிச்சிருவாங்க அது ஆண்டவருக்கு நன்றாய் தெரியும் ஆனாலும் நம்மளை நேசித்தபடியினால நம்மளை நேசித்தபடியினால ஆண்டவர் நம்மளை தேடி வந்து அவருடைய ஜீவனை கொடுத்து நம்மளை மீட்டெடுத்தார் ஆமாம் 
ஹலலூயா கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நான் மகிமை செலுத்து ஆம ஹலலூயா ஆண்டவர் நல்லவர் ஆமே ஹலலூயா ஏசு அவர் நல்லவர் ஆமே ஹலலூயா ஆண்டபுடைய நாம மகிமைப்படுவதாக ஆமே ஒரு மேய்ப்பண்டிய குணாதிசயங்களை குறித்து பார்த்தோம் ஆமே இது வரைக்கும் நான்கு நான்கு காரியங்களை நம்ம பார்த்தோம் மேய்ப்பண்டிய முக்கியத்துவத்தை குறித்து பார்த்தோம் ரெண்டாவது ஆண்டவர் மெய்ப்பனாய் இருந்து அவருடைய சனங்களை எப்படி நடத்தினார்னு பார்த்தோம் மூன்றாவது ஆமே சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றில் ஆண்டவர் எப்படி அவருடைய சனங்களை நடத்தினார் என்பதை பார்த்தோம் ஒரு மேய்ப்பண்டிய குணாதிசயத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம் ஐந்தாவதாக கடைசியாக ஏசு ஆமே ஒரு நம்முடைய மெய்ப்பராக இருக்கிறார் ஆமே ஹலோயா ஆண்டவர் நம்ம மெய்ப்பராக இருக்கிறார் யோவான் பத்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் யோவான் பத்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் ஆமே நானே நல்ல மெய்ப்பன் நானே நல்ல மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்குறான் இந்த மாதிரி தைரியமான வார்த்தை யாரும் சொல்ல முடியாது நானே நல்ல மெய்ப்பன் ஆமே நானே நல்ல மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்குறான் காணாமல் போனது ஒரு ஆடாக இருந்தால் கூட அதை பின்தொடர்ந்து வந்து அந்த ஆட்டை காப்பாற்றுறது அதான் நல்ல மெய்ப்பன் என்கிட்ட மீதி தொண்ணூத்தொம்பது இருக்கு ஒன்று காணா போச்சு போனால் போயிட்டு அது முழுசுமாக போயிடுச்சு இப்போ காது ஒண்டினா வெளியில் நீட்டிக்கிட்டு இருக்கு அது போனால் போகட்டும் அப்படின்னு விடுகிறதல்ல நல்ல மெய்ப்பெண்ணாக பின்தொடர்ந்து போய் தன் ஜீவனை பாராமல் ஆட்டுடைய ஜீவனை பார்த்து அதை காப்பாற்றி மறுபடியுமாய் மந்தைக்கு சேர்க்கிறவர் ஆமே ஹலலூயா நம்மளை ஆண்டவர் அப்படின்னா எடுத்தார் ஆமே பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் ஆனால் அந்த மரணத்திலிருந்து அந்த பாவத்திலிருந்து நம்மளை விடுதலையாக்கி இன்றைக்கு அவருடைய பிள்ளைகளாக மாற்றியிருக்கிறார் அவருடைய ஆட்டு அமன் மந்தைக்குள்ளே நம்மளை சேர்த்திருக்கிறார் அமன் ஹல லூயா ஆண்டவருடைய நாம அமைமைப்படுவதாக நல்ல மெய்ப்பெண் என்ன செய்வார் அமன் எஸ்ஏக்கியல் முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் பதினாறாவது வருஷத்தை நம்ம வாசிப்போம் எஸ்ஏக்கியல் முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் பதினாறாவது வருஷத்தை நம்ம வாசிப்போம் நான் காணாமற் போனதை தேடி எப்படி கூட ஒரு கைவிட்டு என்னங்க நான் காணாமற் போனதை தேடி துரத்துண்டதை திரும்ப கொண்டு வந்து துரத்துண்டதை திரும்ப கொண்டு வந்து எலும்பு எலும்பு முறிந்ததை காயம் கட்டி எலும்பு முறிந்ததை காயம் கட்டி நசல் கொண்டதை திடப்படுத்துவேன் நசல் கொண்டதை திடப்படுத்தி நியாயத்துக்கா நியாயத்துக்கு தக்கதாய் அவைகளை மீட்டு நியாயத்துக்கு தக்கதாக அவைகளை மீட்டு அமேன் ஐந்து காரியம் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல அவர் சொல்லுகிறார் எப்படி நான் காணாமல் போனதை தேடுவேன் அதுக்கப்புறம் துரத்துண்டதை மீட்டு கொண்டு வருவேன் அதுக்கப்புறம் எலும்பு முறிந்ததை காயம் கட்டுவேன் நாலாவது நசல் கொண்டதை புஷ்டி ஆக்குவேன் ஆமே பலப்படுத்துவேன் திடப்படுத்துவேன் பலம் இல்லாததுக்கு நான் பலம் தருவேன் அதுக்கப்புறம் நியாய தீர்ப்புனாலே அத்தர் அவைகளை மெய்ப்பார் நான் மெய்ப்பேன் ஆமே நாலு லூயா நான் மெய்ப்பேன் ஆமே இந்த இடத்துல துரத்துண்டதை ஆண்டவர் மீட்டு கொண்டு வருகிறார் இது நம்ம பார்க்குறோம் ஆமே நிறைய நேரத்தில் நம்ம சூழ்ந்து போய் உடைந்து போய் ஏன் யாருமே என்னை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க யாருமே என்னை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க நிறைய நேரத்தில் தனிமையில் உட்காந்து நம்ம யோசிக்கிற காலகட்டம் வரும் நான் ஒரு சாட்சியை நான் கேட்டேன் அதை உங்கள் மத்தியிலே நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு சின்ன பையன் ஒரு எல்கேஜி படிக்கிற பையன் அவர் ஒரு ஆப்பிரிக்கா தேசத்திலேருந்து வருகிறவர் ஆப்பிரிக்கா தேசத்திலேருந்து வருகிறவர் அவர் அவருடைய ஸ்கூலுக்கு வருகிறவர் இல்லை அவருடைய கிளாஸுக்கு புதிதாக ஒரு வெள்ளக்கார மிஸ் வருகிறாங்க ஒரு ஃபாரினர் மேலே மேற்கத்திய நாடுகள்லேருந்து வருகிற ஒரு மிஸ் வர்றாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு இவரை பார்த்தோன்னா என்ன தோணுச்சுன்னு தெரியல பார்த்த முதல்லேருந்து திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன திட்டுறாங்க நீ குரங்கு போல் இருக்கிறா ஒன்று ஆண்டவர் எல்லா எங்களை படித்தது போல் படைக்கல ஏதோ கிச்ச மீதியில் கடைசியில் உன்னை படைச்சார் நீ ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத வேண்டாம் வெறுப்பாக படைச்சிட்டார் அப்படின்னு பார்த்த முதல்லேருந்து இவரை திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இவருக்கு அவங்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து அழுக தாங்களே 
நடுவில் இவரால் பொறுக்கவே முடியல கிளாஸ் அவுட்டு ஓடி வந்துட்டார் கிளாஸ் அவுட்டு ஓடி வந்து நேராக வீட்டுக்கு வருகிறார் வீட்டுக்கு வந்து அவங்க அம்மாவை பார்த்து சொல்லுகிறார் இங்கே மிஸ் இப்படியெல்லாம் என்னை திட்டாங்க எல்கேஜி படிக்கிற பையன் இங்கே மிஸ் இப்படிலாம் திட்டாங்க எனக்கு குரங்குன்றாங்க குரங்க போல் இருக்குன்றாங்க ஆண்டவர் என்ன சரியாக படிக்கலைன்றாங்க ஏன் இந்த மாதிரி என்ன அப்போ அவங்க தாயார் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் வேதத்துலேருந்து ஒரு வசனத்தை அவங்களுக்கு அந்த பையனுக்கு எடுத்து காமிக்கிறாங்க நீ நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் மிகவும் அதிகமாக செய்கிற தேவன் அதனால் நீ என்னவாக ஆக போகிறன்றது நினச்சிருக்கியோ என்ன விரும்புகிறியோ அதை ஆண்டவர்கிட்ட சொல் அதை பார்க்கல அதிகமாக ஆண்டவர் செய்வார்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த வசனத்தை எடுத்து பைபிளை திறந்து கையில் தராங்க இவர் என்ன பண்ணுறார் அந்த பைபிளை எடுத்துக்கிட்டு போய் அவர் ஒரு ரூம்குள்ளே பூந்துக்கிட்டு கதவை பிடிக்கிட்டு அழுகிறார் அது தான் பண்ணுறார் வேறு எதுவுமே பண்ணலை அழுகுதுக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அழுகிறார் நான் குரங்கு போலையாக இருக்கிறேன் என்ன சரியாக படிக்கலையா எதுக்கு என்ன படைச்சிங்க அப்படின்னு அழுதுக்கிட்டே இருக்கிறார் அப்போ ஆண்டவர் சொன்னாராம் யாருடைய வார்த்தையை நீ நம்புற நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க சொன்னாங்க என்ன குரங்கு போல படைச்சிருக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் நீ நினைக்கிறதற்கும் விரும்புவதற்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக இல்லை மிகவும் அதிகமாக மிகவும் அதிகமாக செய்கிறது இவன் அப்போ நீ என்ன நினைக்கிற நீ என்னவா மாறப்போகிறேன்னு நினைக்கிற என்னவா மாறப்போகிறேன் என்று விரும்புகிற ஆமாம் இந்த ஆண்டவர் அவர் இடத்துல பேசி கொண்டு இருந்தார் அன்னைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட அவருடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து அவர் வந்தாராம் பிற்காலத்தில் அவர் அந்த முழு நாடும் பேசத்தக்கதாகன ஒரு பெரிய ஊழியக்காரராக மாறினார் மிகப்பெரிய ஊழியக்காரராக அவர் மூலமாக பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் ஆசீர்வைக்கப்பட்டார்கள் பல்லகான கணக்கான ஆயிரங்கள் ஆமாம் அவருடைய பேர் என்னென்னா மைல்ஸ் மன்றோ என்ற ஊழியக்காரர் மைல்ஸ் மன்றோ நீங்கள் நெட்டில் போய் பார்க்கலாம் யூடியூப்பில் ஆண்டவர் ஆமாம் தள்ளுண்ட ஆடுகளை மறுபடியும் சேர்க்கிறார் ஆமாம் அதில் லூயா நிறையா பேர் வார்த்தையினால் உங்களை காயப்படுத்தி இருக்கலாம் நிறையா பேர் அவங்க வார்த்தையினால் உங்களை உடச்சிருக்கலாம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் காயத்தை கட்டுவேன் அவங்களால் முடிஞ்சது உங்களை காயப்படுத்தினா முடியும் ஆனால் நான் காயத்தை கட்டுவேன் ஆமாம் அந்த வசனத்தை போடுவீங்க மறுபடியும் அந்த வசனத்தை சுர ஆமாம் நான் காணாமற் போனவைகளை தேடினேன் அதுக்கப்புறம் துரத்துண்டவைகளை சேர்ப்பேன் அதுக்கப்புறம் எலும்பு முறிந்தது நான் சொன்னேன் காயப்பட்டதுன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு எலும்பு முறிஞ்சிருந்தால் கூட நான் காயத்தை கட்டுவேன் ஆமாம் அந்த அளவுக்கு மனசை உடைச்சிட்டான் அவங்கள முகத்தை பார்க்கவே எனக்கு பிடிக்கல இனிமேல் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நான் அவங்கள பார்க்கவே கூடாது அதான் அவங்களுடைய செபமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் உங்கள் காயத்தை கட்டுவேன் ஆமாம் உங்கள் காயத்தை கட்டுவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் நாசல் கொண்டதை திடப்படுத்துவேன் ரொம்ப சோர்ந்து போய் போதம் கர்த்தாவை எரியாவை போல போதும் கர்த்தாவேன்னு சொன்னால் தேவ தூதர் அனுப்பி அமேன் ஹல லூயா திடப்படுத்துவார் பலப்படுத்துவார் பயப்படாத நான் உங்க கூட இருக்கேன் பயப்படாத நான் உங்க கூட இருக்கேன் என் வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் உங்க கூட இருக்கிறது அமே பொதுவாக மெய்ப்பர் ஆடுகளுக்கு பின்னாடி நடக்க மாட்டார் ஆடுகளுக்கு முன்பதாக நடப்பார் அமேன் காரணம் மெய்ப்பர் போடுகிற சத்தத்தினால ஆடுகள் பின்தொடரணும் அமேன் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு முன்பாக சென்று அவருடைய வாக்கு தத்தங்களை நம்மளுக்கு தந்திருக்கிறார் அந்த வாக்கு தத்தங்கள் நம்முடைய காதுகளில் பட அந்த வாக்கு தத்தத்தை நாம் உறுதியாக பிடித்துக்கொண்டு நம்ம தொடர்ந்து முன்னேறணும் ஆமாம் நல்ல லோயா எனக்கு எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும் எத்தனை இடர்கள் வந்தாலும் எத்தனை சோர்வுகள் வந்தாலும் எத்தனை பேர் எதிர்த்து நின்றாலும் கத்தர் எனக்கு முன்பாக போகிறார் அவர் கோணலானவர்களை செவையாக்குவார் கரடானவர்களை சமமாக்குவார் அவர் என்னை நடத்தி கொண்டு போகிறார் ஆமேன் ஹால லோயா நான் அவர் பின்னாடி நான் கடந்து செல்வேன் ஆமேன் ஹால லோயா ஆண்டவருடைய நாம மயமைப்படுவதாக நம்ம அப்படியே நாம் எலும்பி நிற்போம் அப்படியே எலும்பி நிற்போம் ஆமேன் ஹால லோயா ஆண்டவர் நிச்சயமாக ஹமேன் ஹால லோயா உங்களை நடத்தி செல்லுகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் ஹமேன் ஹால லோயா நம்மளை வழி நடத்துகிற ஆண்டவர் அவர் ஹமேன் ஹால லோயா ஆண்டவரே உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஹால லூயா எங்கே மெய்ப்பர் நீங்கள் ஆண்டு வர கர்த்தர் 
ஏன் மெய்ப்பரா இருக்கிறா நான் தாழ்ச்சி அடையேன் நாம ஹாலா லூயா நீங்க எங்க மெய்ப்பரா இருக்கிறீங்க ஆண்டவரை ஹாலா லூயா ஹாலா லூயா ஆண்டவரே ஐசப்பா அண்டவரை தொலைந்து போனதை தேடுவீங்க அண்டவரே துற துண்டதை மறுபடியும் சேர்த்து கொள்வீங்க அண்டவரே ஐசப்பா எலும்பு முறிந்ததை காயத்தை கட்டுவீங்க அண்டவரே ஐசப்பா திட அண்டவரே பெலை நில்லாததுக்கு திடன் தருவீங்க ஆண்டவரை கௌரி ஹாலா லூயா ஹாலா லூயா ஹாலா லூயா இங்க எங்க கூட இருக்கிறீங்க ஆண்டவரை நான் மரண இருளின் பல்ல தாக்கலை நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்பட தேபரி என்னோடு கூட இருக்கிறேன் உமது கோல் உமது தடியும் என்னை சேற்றும் லவ்ரே ஹாலா லூயா நீங்க எங்க கூட இருக்கிறீங்க ஆண்டவரை இங்க எங்க கூட இருக்கிறீங்க ஆண்டவரை லவ்ரே ஹாலா லூயா ஹாலா லூயா ஹாலா லூயா லவ்ரே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் பல்லத்தாக்கில் நடந்தாலு பயமில்லை பாதிப்பில்லை பல்லத்தாக்கில் நடந்தாலு பயமில்லை பாதிப்பில்லை கும் கூறலோ கேட்குதையா புல்லாமெல்லாம் பாடுவேன் உம்மை நான் பாவே ஹமாண்டு புரே இங்க எங்க கூட இருக்கிறீங்க நான் உம்முடைய சத்தத்தை கேட்டு நான் உமக்கு பின் தொடர்வேன் ஆண்டு புரே உம்மை சுதித்து கொண்டு நான் முன்னேறுவேன் ஆண்டு புரே இங்க எங்க கூட இருக்கிறீங்க ஆண்டு புரே நன்றி ஏ சப்பா நோடு பேசுனீங்க நன்றி பெரிய காரியத்தை செய்யுங்க நீங்க மகிமைப்படுங்க நீங்க ஆளுகை செய்யுங்க நீர் மாத்திரம் உயர்த்தப்படுவீராக மக்கே சகல சுதி கன மகிமை யாவற்றையும் நாங்கள் எடுக்கிறோம் ஏசுவின் நாமத்தை வேண்டிக் கொள்கிறோம் சிவன் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே கரங்களை தட்டி கருத்துறை மகிமைப்படுத்துவோம் அன்றவரே நீங்க தான் எங்களை மேய்ப்பர் நல்ல மேய்ப்பர் நானே நல்ல மேய்ப்பன்னு சொல்லிட்டேன் ஆகவே நல்ல மேய்ப்பர் எங்களை நன்மையாக நடத்துவீங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளாக உங்களுடைய மேய்ச்சலை நாடுகளாக இருந்து உங்களுடைய வழியில் நடக்க எங்களுக்கு கிருபத்தார் தொடர்ந்து எங்களை பலப்படுத்தும் எங்களை வழி நடத்தும் எங்களுடைய குறைவுகளை நிறைவாக்கும் ஐ ஷேல் நாட் வாண்ட் அண்ட் ஒரே ஒரு குறைவும் இல்லாமல் எங்களை நடத்தும்படி காட்சிப்பிக்கும் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் அண்ட் ஒரே ஐசக்கை தொடர்ந்து பலப்படுத்தும் கிருப வரங்களை நான் நிரப்பி வல்லமையாய் பயன்படுத்தும்படி காட்சிப்பிக்கும் ஆசீர்வதம் உடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி காத்துக்கொள்ளும் பலப்படுத்தும் அற்புதமாய் நடத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்தோம் பெரிய காரியங்களை செய்தோம் உங்களுடைய கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் முக்கிய சகல துதியும் கனத்தையும் மகிமையும் செலுத்துகிறோம் ஏசுவை நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு மேட பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் 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 நம்முடைய கர்த்தராகி இசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் இதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சிநேகமும் பாதுகாப்பும் வழி நடத்துதல் நம் அனைவரோடும் உலகத்தோடான சகல பரிசுத்தவான்களோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக எங்கள் ஊழியத்து நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து காண ஜீசஸ் லிவ்ஸ் ஏஜி அனகாபுத்தூர் என்ற யூடியூப் சேனலை பார்த்து தேவ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எங்கள் சபையின் ஞாயிறு ஆராதனை நேரம் முதல் ஆராதனை காலை எட்டு மணிக்கு இரண்டாம் ஆராதனை காலை பத்து மணிக்கு மூன்றாம் ஆராதனை மாலை ஆறு மணிக்கு எங்கள் சபையின் முகவரி 
இயேசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை என் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனகாபுத்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எழுபது உங்கள் ஜப உதவிக்கு ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஏழு ஆறு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக